Hi, hier ist der Benny von Öventura und ich sende Neujahrsgrüße raus an alle. Ich ähm, freue mich auf eine kommende Saison. Sie wird sehr spannend werden, darüber will ich in diesem Video berichten und ähm, vor allem zur Liefersituation Tentipi was sagen und so einen kleinen Ausblick geben. Davor ein kurzer Rückblick in 2021. Da hat sich bereits abgezeichnet, dass die Nachfrage ja, deutlich höher sein wird als noch das Jahr zuvor. Wir hatten das so ein bisschen in der Vorahnung. Ich denke mal, pandemiebedingt haben sich Urlaube verändert, verschoben. Urlaubsverhalten hat sich verändert. Vielleicht hat der eine oder andere die ausgefallene Kreuzfahrt das Geld genutzt, um sich ein nordisches Tipi anzuschaffen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal, weil ähm, ja, das tut jedem gut, draußen zu sein. Und äh, man hat auf jeden Fall einen Mehrwert. Viele haben das für sich auch neu entdeckt, dass so die Rückmeldungen der Käufer und der Nutzer, auch die, die die Ausstellung besucht haben, da waren viele dabei, die gesagt haben, ja, wir waren ganz früher schon mal und jetzt wollen wir uns aber was Richtiges, weil äh, es ist absehbar, dass man auch in diesem Jahr, also in 2021, eher nur einen Campingurlaub machen kann. Die Campingmobilbranche kann davon auch ein Lied singen. Das gilt jetzt nicht nur für Zelte, aber bei Zelten ist es natürlich auch so. Ähm, ja, viele haben gesagt, das ist jetzt die Wahl, wie wir den Urlaub verbringen wollen. Ähm, sind auch einige dabei, das sage ich auch ganz offen, die sagen, pff, wer weiß, was da kommt. Also so klassischer Prepper, der sich irgendwie ein autarkes, mobiles Zuhause bauen will. Ja, klar, kann man ihm natürlich bieten, ein Zuhause, das man warm bekommt mit einem Ofen, wo man drauf kochen kann. Das ist jedem seine Entscheidung, warum er sich so ein Zelt zulegt. Aber die gibt es eben auch. Und wir waren bereits im Sommer, Anfang Herbst, mit den Topsellern ausverkauft. Was sind die Topseller? Das sind äh, Safir 7 und Safir 9 CP und Komfortböden. Wir hatten dann eine mutige Nachorder schon im Frühjahr platziert und diese hat uns dann geholfen, dass wir im Ende drittes, Anfang viertes Quartal auch wieder die Topseller liefern konnten. Tentipi unterscheidet da also zwischen Prio 1 Produkten und Prio 2. Prio 1 Produkte sind wie gesagt Safir 7, Safir 9 CP und die passenden Komfortböden dazu. Brio 2 ist alles andere. Onyx, Safir, Olivin, Leitzelte, Comfort Pro Innenzelte, Pro Böden, Mesh Innenzelte, Tarps. Und äh, normalerweise ist es so, dass Tentipi bereits im Juli anfängt, die neue Produktion aufzubauen für die kommende Saison. Im Juli fangen sie dann mit den Brio 1 Produkten an. Und dann so meistens im Winter dann die Prio 2 Produkte, sodass im Frühjahr alles geliefert werden kann, wenn die Saison wieder losgeht. Ja, nicht so dieses Jahr, denn Tipi konnte erst im Winter anfangen, die Prio 1 Produktlinie aufzubauen und äh, danach kommt erst die Prio 2. Das heißt, das verschiebt sich alles ähm, weit ins Jahr 2022. So war die ursprüngliche Zusage, dass äh, im, im Frühjahr alles geliefert wird, wurde jetzt auf Sommer 2022 verschoben. Was das genau heißt, kann niemand wirklich voraussagen. Denn Tipi hat Leute eingestellt, Le an, Leute angelernt, ähm, aber die Nachfrage ist immens, immens. Und äh, jeder weiß der Fachleute braucht, wie schwierig das ist, äh, auch auf der Arbeitsmarkt. Der NTB äh, ja, ist da nicht gefeit davor. Ähm, ja, so also wird es einfach sein dieses Jahr, dass man die Sachen, die der Händler auf Lager hat, erstmal nur bekommt. Nachordern werden schwierig sein. Was ihr hinter mir seht, ist die erste Lieferung von Prio 1 Produkten, also Safir 7 und Safir 9. Und das ist jetzt kein Witz. 
Die Hälfte davon ist schon verkauft und Vorbestellungen laufen. Das heißt, wer sich überlegt, für dieses Jahr ein nordisches Tipi zuzulegen, der muss tatsächlich schnell sein. Das widerspricht eigentlich unser, unserem Grundgedanken. Wir wollen den Menschen die maximale Entscheidungsmöglichkeit geben. Man kauft sich wirklich ein hochwertiges, hochpreisiges Produkt. Das will gut überlegt sein. Wir wollen alle Möglichkeiten geben der Entscheidungsfindung. Deswegen machen wir auch unsere mehrere Ausstellungen pro Jahr, wo wir versuchen, alles zu zeigen, alle Größen, alle Sorten, alle Qualitäten. Und ähm, ja, es macht keinen Sinn, nur die Prio 1 Produkte zu zeigen. Deswegen ist der ursprüngliche Plan bereits im April, die Ausstellung zu beginnen. Ja, das werden wir so nicht machen, sondern werden erstes, und das ist neu für dieses Jahr, auch das zweite Juli-Wochenende ähm, hoffentlich eine komplette Ausstellung machen. Also neu ist, dass wir die Ausstellung zwei Wochenenden hintereinander machen. Das hat zwei Gründe. Zum einen ist es ein Riesenaufwand, das alles aufzubauen und für ein Wochenende fast schon zu groß, weil vielleicht ist jemand unter euch, der hätte eigentlich das Wochenende drauf Zeit, aber nicht an dem, wo es stattfindet. Deshalb werden wir das einfach stehen lassen und erstes und zweites Wochenende zeigen. Natürlich kann man auch zwischen den zwei Wochenenden individuelle Termine machen mit uns und ähm, ja, auf unser Gelände kommen und sich das anschauen. Apropos individuelle Termine, das ist natürlich unabhängig von den Ausstellungen jederzeit möglich. Wir haben alle Größen, alle Sorten, alle Qualitäten da zum Zeigen. Also auch wenn man es vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo man da ist, nicht liefern kann, aber äh, man kann zumindest vorbestellen. Vorbestellen ist für alle Produkte möglich, ähm, aber eben man muss sich gedulden für die mit den Prio 2 Produkten. Und Prio 1 hoffen wir, dass wir gut genug vorgeordert haben und das auch geliefert bekommen, dass wir das alles bedienen können. Die, der zweite Ausstellungstermin wird noch, steht jetzt noch ein bisschen in der Diskussion. Da werden wir einfach abwarten, wie das Jahr sich verhält. Diese Situation, wie beschrieben, das äh, betrifft alle OTS-Händler. Also OTS ist der Official Tentipi Shop und sind alle Shops, die gelistet sind auf der Tentipi Webseite. Viele Grüße an alle Kollegen mal an der Stelle und euch gute Geschäfte. Und ja, euch geht es wie mir wahrscheinlich, was ich beschreibe, kann jeder wiederholen wahrscheinlich. Ähm, wir werden aber, wer keine Möglichkeit hat, in, schönes, in den schönen Breisgau in Südbaden zu fahren, die Möglichkeit geben, wer sich entscheiden möchte für ein Ten-Tipi-Zelt. Wir haben letztes Jahr alle Zeltgrößen alle Zeltmodelle fotografiert und zwar in 360 Grad Technik. Das heißt, wir können, du bist jetzt jemand, der sagt, ah, ich weiß nicht genau, Größe 7 oder Größe 9, ich würde da mal gern rein, das kann man. Wir können einen Videocall vereinbaren, dann äh, gehen wir zusammen in die Wunschgröße und du sagst, ah, weiß noch, noch nicht genau, ob wir auf der Isomatte schlafen oder auf dem Feldbett. Auch das haben wir, die maximale Ausnutzung mit Feldbetten oder mit Isomaten fotografiert. Das heißt, wir können uns einfach verschiedene Situationen anschauen und man bekommt da so einen ganz guten Eindruck, was ist für mich genau das richtige Zelt. Also diese Möglichkeit besteht und ähm, kurzer Abriss noch zur Event-Serie. Wir sind auch für Event zertifizierter Partner, das heißt äh, nimbus Modelle, Cirrus, alle Größen und Stratus, auch das können wir zeigen und liefern. Zum Thema Liefern ist jetzt gerade so, wenn man heute bestellt, bekommt man so in drei bis vier Monaten geliefert. Also mit dieser Zeit muss man einfach vorkalkulieren. 
Ja, nicht ganz einfach äh, das Jahr, aber trotzdem spannend. Wir sind nach wie vor, äh, freuen uns über jeden Einzelnen, der sich für ein äh, nordisches Tipi von Ten Tipi entscheidet. Es entspricht absolut unserem Werteprofil, ja, einen Mehrwert zu schaffen für Familien, für Freunde, ein Platz, wo man sich trifft, wo man zusammenkommt. Tipi ist man automatisch immer gegenüber, es ist nie nebeneinander, es ist immer ein Miteinander und äh, das ist absolut unser Ding und wir wollen diese Mehrwerte schaffen. Egal, ob du jetzt Privatperson bist, Familie, Kindergarten, Kursgeber etc. etc. Es gibt so viele Möglichkeiten, die wollen wir schaffen und wir freuen uns auf das kommende Jahr. Grüße von Benny von Öventura.